أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فاعطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اور دو عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں یعنی تم کو دے دیں اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ مزے کے ساتھ اور مت پکڑاو دو یعنی مت دو بے عقلوں کو اپنا مال جن کو اللہ نے تمہارے لیے ان کا نگراں بنایا اور ان کو اس میں سے کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہو یعنی جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مار خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کرو ان کا کوئی حامی اور ان کا کوئی طرفدار تم سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو ہر صورت میں ان کا مہر ادا کرو اور ایسا کرو تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے حرج تو جب ہے کہ مہر دینے میں یا ان کے کسی حق کے ادا کرنے میں گرانی معلوم ہو پھر اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ مقدار زوج یعنی شوہر کو معاف کر دے یا لے کر پھر شوہر کو ہبا کر دے تو اس میں کچھ حرج نہیں زوج اس کو خوشی سے کھا لے جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کے طرف رغبت کرتی ہو اس کو قبول کر لے اس کو ہنی کہتے ہیں اور جو کھانا ہضم ہو جو بدن کا جز بنے اور مجھے بے صحت ہو اور اس سے طاقت آتی ہو وہ مری کہلاتا ہے پھر آگے ارشاد فرمایا بے سمجھ لڑکوں کے ہاتھ میں ان کو وہ مال مت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے سامان معیشت بنایا ہے بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور اندیشہ ہلاکت سے بچاؤ اور جب تک ان کو نفع و نقصان کا ہوش نہ آئے اس وقت تک ان کو اس میں سے کھلاؤ پہناؤ اور تسلی کرتے رہو کہ یہ سب مال تمہارا ہی ہے ہم تو تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو یہ مال ہم دے دیں گے وات النساء صدقات ہن نہلا یہ آیت گزشتہ مضمون سے متعلق ہے کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں عام طور پر یہ دستور تھا کوئی یتیم لڑکی اگر حسن و جمال والی ہوتی یا نہ ہوتی ان کے رشتہ دار ان سے نکاح کرتے اور نکاح کا مقصد یہ ہوتا کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیں اگر وہ حسین و جمیل ہوتی تب بھی اس کو عام عورتوں کی طرح مہر نہ دیا جاتا بلکہ کچھ معمولی مہر دے کر اس کے مال پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا اور اگر وہ قدرت حسین و جمیل نہ ہو تب بھی اسے نکاح کرتے اور مقصد یہ تھا کہ کسی اور کے نکاح میں چلی جاوے تو پھر یہ مال بھی اسی کو ملے گا غرضے کے گھوم پھر کر مال کا چکر تھا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے گزشتہ کل نقل کیا گیا تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو تو ان کو چھوڑ کر دیگر عورتوں سے نکاح کرو اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تم ایک سے زیادہ عورتوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو فواحدت او ما ملکت ایمان کم ایک عورت ہی کافی ہے یا پھر اپنے باندھیوں سے اپنی خواہش کو پورا کرو اور یہ بتلا دیا گیا تھا کہ اب اس طرح کے باندھیوں کا پوری دنیا میں کہیں تصور نہیں ہے ذالی کا دنا اللہ تعول یہ اس بات کی امید ہے کہ ایسا کرو گے تو تم ایک طرف جھک کر نہ رہو گے اب اسی کے ذمنے میں بیان فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ دے دو چنانچہ نکاح میں ایک تو دو گواہ ہوتے ہیں ایجاب و قبول ہوتا ہے اور مہر ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے مہر متعین کرنے کی نوبت نہ آئے فقان نے لکھا ہے کہ مہر مثل واجب ہوگا اور مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکے سے نکاح کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے مہر متعین کرنے کی نوبت نہیں آئی یا بھول گئے تو اس عورت کے خاندان کے جو عام عورتیں ہیں 
جو مہر ان کا ہے اسی کے مطابق اس کو مہر دینا پڑے گا اور مہر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی مستحل تم بھی فروج ہن یعنی ایک اجنبی عورت تمہارے لیے اللہ کے قانون کے مطابق اس مہر کی وجہ سے حلال ہوئی ہے اب اس سے اندازہ لگائیے کہ مہر کی وجہ سے جب ایک اجنبی عورت حلال ہوتی ہے تو اس کا ادا کرنا کتنا ضروری ہوا یہ ہمارے اکھنڈ بھارت کی بیماری ہے کہ مہر کو ادھار رکھا جاتا ہے حتیٰ کہ آدھا درجن بچے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی مہر ادھار حالانکہ مہر نقد ہونا چاہیے اور اب تو بعض مقامات پر یہ بھی آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا کہ مہر کو ہمارے علاقے میں کھٹی کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اصطلاح گھڑ لی کھٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تگڑا مہر رکھو کہ وہ اس کو طلاق ہی نہ دے سکے حالانکہ طلاق سے مہر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ مہر تو وہ ہے جو اس مجلس میں اس کو نقد ادا کیا جائے بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو لکھنا ہے لکھو لینا ہے کیا دینا ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ مہر کی وہ مقدار کہ جس کے لکھتے ہوئے ہی یا طے کرتے ہوئے نیت نہ ہو کہ اس کو دینا ہی نہیں ہے قیامت کے دن یہ رشتہ رشتہ ازدواج نہیں ہوگا میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہوگا بلکہ زانی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے اور عام طور پر یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیچارہ بوڑھا مر جاتا ہے زندگی بھر مہر اس نے ادا نہیں کیا تو اس کے انتقال کے بعد کچھ بوڑھی عورتیں اس کو پکڑ کر اس کے جنازے پر لاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ کہو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کا مہر معاف کیا یہ کتنی بے وقوفی ہے کہ مہر نہ یا اللہ کا حق ہے نہ اس کے رسول کا حق ہے بلکہ تو اس عورت کا حق ہے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا اب بیچاری وہ تو شدت غم میں ہوتی ہے مجمع کا دباؤ بھی سامنے ہوتا ہے وہ روتے دھوتے کہتی ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مہر معاف کیا ایسا ڈنڈے کے زور پر معاف کرانے سے معاف بھی نہیں ہوگا اس لیے مہر کے معاملے میں چاہیے کہ اس کو نقد ادا کیا جائے اور جہالت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص مہر دینے لگتا ہے تو عورتیں روتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہر دے کر مجھ کو اپنے نکاح سے نکال دے گا حالانکہ یہ مہر وہ محفل عقدہی میں دے دینا چاہیے اور نقد دینا چاہیے اسی لیے فرمایا کہ تم عورتوں کو ان کا مہر دو خوش دلی کے ساتھ ہاں اب وہ قبول کرنے کے بعد یوں کہے کہ میں نے اپنے طرف سے یہ گیارہ ہزار میں سے دو ہزار روپئے آپ کو بطور ہدیہ کے دے دیے تو اس کو قبول کر لو یہ تمہارے لیے جائز ہے اس کے بارے میں فرمایا فکلوہ ہنی ام مریا کہ تم اس کو مزے کے ساتھ اور اپنے طبیعت کے من موافق استعمال کرو اور اگر خدا نخواستہ وہ زبردستی کرا کے معاف کرا رہا ہے تو زور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا معلوم رحین اللہ بے طیب نفس من کہ کسی آدمی کے ایک پیسہ بھی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے آج جو ڈنڈے کے زور پر یا لوگوں کے شرماشر میں مسجدوں کے لیے مدارس کے لیے یا کسی بھلے کام میں کوئی آدمی چندہ دیتا ہے اور اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ خوش دلی سے دے رہا ہے بلکہ اگر میں نہ دوں تو لوگ کیا کہیں گے یا یہ کہ جبرن اسے وصول کیا جا رہا ہے تو نہ ایسے دینے والے کو ثواب ہے نہ ایسے لینے والے کو ثواب کیونکہ حدیث میں ایک عام قانون بیان فرمایا لا معلوم رین اللہ بطیب نفس من کسی آدمی کا مال اس کے خوشی کے بغیر جائز ہی نہیں ہے اگر آپ زبردستی کر کے کسی سے چائے بھی پی رہے ہیں تو اسلامی شریعت کے اعتبار سے یہ قطع نامناسب ہے خوش دلی اور بشاشت ہونی چاہیے اب جب مہر ڈنڈے کے زور پر وصول کر رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے تو اب گھوڑے جوڑی کے رقم کیسے جائز ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قانون کو بالا طاق کر رکھ کر جب نکاح کیے جاتے ہیں تو اس میں استقامت نہیں ہوتا چند دنوں کے بعد فساد اور بگاڑ واقع ہوتا ہے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم بے وقوفوں کو بے عقلوں کو اپنا وہ مال مت دو جس کا اللہ نے تم کو نگراہ بنایا بے وقوف سے مراد یہاں پر پاگل نہیں ہے بلکہ ایسے بچے جو یتیم ہیں اور کسی سرپرست کے سرپرستی میں ہیں تو وہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو بے عقل کہا گیا جب آدمی بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر عقل آتی ہے اور صفحہ کا مطلب بے عقل چھوٹے بچوں کو ان کا مال مت دو کیونکہ ان کے اندر شعور نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ مال کو غیر ضروری مقامات پر خرچ کر کے کنگال ہو جائے گا دوسرے آیت میں اس کو بیان کیا گیا کہ تم کم عقلوں کو ان کا مال مت دو جس پر اللہ نے تم کو نگراں بنایا ہے اور ان یتیم بچوں کے مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو پلاتے رہو کپڑا وغیرہ بناؤ اس کی خبر گیری کرو اور جب بچے مال کا تقاضا کریں تو ان سے کہو کہ بابا یہ مال تمہارا ہی ہے لیکن تم ابھی چھوٹے ہو جب تمہیں سمجھ اور شعور آئے گا تو یہ مال ہم تم کو تمہارے حوالے کر دیں گے اب اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم اس کو ضائع نہ کرو جس کو اللہ نے فرمایا وقور الحم قول معروفہ کہ تم ان سے بھلی بات کہو 
بھلی بات کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر مال کے طلب کرنے کے لیے ضد کرے تو اس کو سمجھاؤ کہ مال تمہارا ہی ہے ہم تو واسمین اور نگران کی حیثیت سے ہیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تم کو ہمارے تمہارے حوالے کر دیں گے اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مال کا اتنا خیال رکھتے ہیں یتیموں کے مال کا اتنا خیال رکھتے ہیں آیت مدائنہ اس سے پہلے آپ نے سنی یعنی سفر کے اندر کسی آدمی کو قرض لینے کی نوبت آوے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو گروی رکھ کر کوئی چیز قرض لو اس کے اوپر دو گواہ بناؤ اس کو لکھ لو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے آیا سے ایک نتیجہ اغز فرمایا کہ جو اللہ تعالی ہمارے مال کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ ہم کو کیسے ضائع فرمائے گا اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی چوری ڈکیتی سے بھیک مانگنے سے نفس کو ذلیل کرنے سے بچتا ہے لہٰذا اس کو حلال طریقے سے کمانا چاہیے اور حلال مقام پر خرچ کرنا چاہیے پھر مز شریف کی وحدیث جس میں بیان کیا گیا قیامت میں انسان کے قدم اس وقت تک اس مقام سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اس میں کان عمری ہی فیما افنا کہ عمر تم نے کس کام میں خرچ کی قیامت میں اللہ پوچھیں گے اگر آج کوئی پوچھے تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے بارے میں غور کریں دوسرا سوال ہوگا ان شبابی فیما ابلا کہ اللہ نے جوانی کی نعمت دی تھی تم نے اس کو کہاں لگایا کہاں صرف کیا تیسرا سوال ہوگا ان مال ہی من عین اقتصب ہو کہ مال تم نے کہاں سے کمایا کیسے کمایا اور چوتھا سوال ہوگا وہ فیما انفا کہ کہاں خرچ کیا ان دو باتوں سے نتیجہ نکلا کہ مال کے کمانے میں بھی ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور خرچ کرنے میں بھی یہ نہیں کہ کمایا تو حلال طریقے سے اور حرام میں ناجائز مقام میں خرچ کر رہا ہے اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی اور پانچواں سوال ہوگا وہ مضام الفی معلم کہ جتنا تم علم تھا تم نے اس میں کس حد تک عمل کیا تو مال بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اس کو حلال طریقے سے کما کر حلال مقام پر خرچ کرنا چاہیے آج عام طور پر جو غربت افلاس اور پریشانی مسلمانوں کا مقدر بنی ہوئی ہے اس کی دو وجوہات میری سمجھ میں آتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ بے روزگاری لایان وقت کا ضائع کرنا نکما پن یہ ہمارے قوم کے اندر عام ہو گیا ہے کتنے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے کہ وہ دو دو تین تین بچوں کے باپ ہیں لیکن باپ کی جان پر بیٹھ کر کھاتے ہیں جب کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک کمانے کی طاقت نہ ہو اس وقت تک نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور دوسرا ایک ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ ضروری ہے کہ نہیں ہے حضرت تھانوے کے ایک ملفوظ اب نگاہوں سے گزرا حضرت فرماتے ہیں ارشاد السالک میں لکھا ہے ان کے ایک مرید کے سوال کے جواب میں کہ بعض مرتبہ میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے تو میں اس سلسلے میں کیا کروں تو حضرت نے فرمایا کہ جب بھی کسی مقام پر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو پہلے دیکھو کہ جو چیز مجھے خریدنی ہے اگر میں اس کو نہ خریدوں تو میرے روزمرہ کے معاملات میں زندگی میں کچھ فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا اگر فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا خریدنا ضروری نہیں ہے اور آگے لکھا کہ تمہارے سمجھ میں اگر یہ بات نہ آتی ہو تو کسی فہیم و ذکی اور سمجھدار آدمی سے پوچھو کہ میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں اور اس کی میرے لیے یہ ضرورت ہے یا اس طرح خریدنا چاہتا ہوں تو سمجھدار آدمی تم کو رائے دے گا اگر آدمی اس طرح کرے تو آپ دیکھیے کتنا روپیہ پیسہ اس کا ضائع ہونے سے بچ جائے گا جیسے آج کل کپڑوں کا معاملہ ہے اب شادی میں نیوتے اور آئر دینے کا سلسلہ چلا پچاسوں جوڑے گھر میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اس پر کپڑے پر کپڑے خرید رہے ہیں اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں سامان ہے غیر ضروری ہے بس شوق کے طور پر خریدا جا رہا ہے ایک مثال ہے اس کو ہم زیر نظر رکھیں تو پتہ چلے گا کہ مال کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا ضائع ہوتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خبر گیری بھی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں لہذا مذہب اسلام ایسا نہیں ہے جس نے صرف عبادات کے حد تک ہماری رہبری کی ہو بلکہ زندگی کے معاملات اور معاشرت میں بھی رہبری کرتا ہے اللہ اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک و نشد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الہ